Hallo ihr Lieben, ich werde euch heute eine schöne Seite zeigen mit mein, einer meiner Lieblingsservierten hier. Das ist auch mal wieder ein Meeresthema. Ja, ihr kommt nicht davon, glaubt es mir. Nicht solange der Sommer da ist. Ähm, ich benutze hier zwei Servietten und äh, werde mir so die Motive daraus ähm, holen und auf die Seite packen. Also nicht die ganze Serviette, sondern nur Teile davon. Einmal das Boot und dann einmal die Möwen da auf dem Hölzchen. Um, hi guys, I will show you our journal page today and I will use my really one of my favorites here, these napkins. I love them, of course, you know why, obviously. And, uh, and you know already, that will be a sea theme <laughs> page. Of course, yeah, you won't get away with it. So, well, I won't, oh, I can't get away. From this theme can't not as long as it's hot outside and I haven't been on holidays but soon I will be on holidays at the sea soon yeah um, so what I do here first a bit of white on that I'm not you know I used uh, this cardboard or yeah it is just for it, it's very very heavy I think it's a 600 or so um, so I, that's why I use it. It's very, very sturdy and that's the only reason I use it. It won't buckle and um, so. And I'm using my soya fish, uh, soya fish thingies, um, plastic things here. Cut them up because I only want to use one side and otherwise they would be far too dimensional. You know, I love dimension of course, but in this case that would be too much. So um, cut them up and um, I will put them into my composition later. Ich habe jetzt hier diese Sojafische, die ich aufschneide, weil ich nur eine Hälfte benutzen will, dann sind sie wirklich zu dick. Die würden also wirklich ein bisschen ähm, zu weit, zu viel Textur geben. Ich meine, ich liebe es ja, aber das ist dann doch zu viel. Die werden dann hinterher noch mit in mein Bild eingearbeitet. Aber erstmal schneide ich sie alle auf. So, jetzt lege ich meine, meine, meine äh, Servietten auf den Hintergrund. Da habe ich jetzt so Kraftkarte genommen. Das ist aber eine extrem schwierig, aber 600 Gramm oder so. Die nehm, benutze ich jetzt einfach nur, weil sie so schwer sind. Das wälzt sich nicht und da kann man super drauf arbeiten. Deswegen habe ich die eigentlich nur. Und die haben eben diese ideale Größe. Einfach super. So, das verteile ich jetzt hier, so dass auf jeden Fall das Meer auf der gleichen Höhe ist, der Horizont stimmt um, und dann arbeite ich natürlich um, alles andere ein. You know, I put it down like this and you can see I had, the only thing I wanted to have is that the horizon will be on the same level and um, I will put my fish on that level and I'm using modeling paste for that because it is pretty pretty difficult to glue them down with something and I will put a lot of modeling paste on that page anyway and that's why I thought that would be ideal put the fish down with the modeling paste of course that takes quite a lot of time to dry I'm using here two different types the normal model modeling paste and some crackle 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 paste crackle paste yeah difficult word and will put that down and work some of my art stones in. Ich habe dann hier auch äh, die Fische, die klebe ich einfach fest mit Modellierpaste. Ich wollte die jetzt nicht kleben mit irgendeinem Kleber, der dann noch zu sehen ist und das ist relativ schwierig. Darum, das habe ich schon mal gemacht, da habe ich den Fisch auch mit Modellierpaste festgeklebt und das funktioniert einfach super. Ich benutze hier für den Hintergrund dann Modellierpaste und ein bisschen Krakelierpaste und arbeite hier meine äh, ähm, Art Stones heißen hier, ja, diese, diese, die sind ganz, ganz leicht, die zerbröseln auch schnell, da muss man schon vorsichtig mit sein und äh, arbeite die in, das, äh, in die Modellierpaste mit ein. Ich muss da hinterher noch drüber gehen, weil das natürlich nicht hält. Das, da, ver, du verlierst einfach eine Menge, das macht schon eine Menge Sauereien auch, die lösen sich dann immer wieder und deswegen, nachdem jetzt alles trocken ist, gehe ich dann nochmal mit einem Varnish drüber, so einem flüssigen Varnish, einfach um sicherzustellen, dass die meisten doch drauf bleiben. 
gehen immer mal wieder welche ab, aber ja, so ist das nun mal. Ich finde es schon ganz gut, mit denen zu arbeiten, weil die eine schöne Textur haben und es sieht einfach auch schön aus in Verbindung mit Modellier und Krakelierpaste und dann auch mit dem Thema, finde ich, passt wunderbar. Und man kann mit einem Medium drauf arbeiten, ganz toll. So, und das ist jetzt hier das Bister, das hatte ich euch vor ein paar Tagen schon gezeigt. Und da hatte ich euch den Teil gezeigt, weil ich davon so viel über hatte. Und ähm, ja, und das ist jetzt, wie ich es hier benutze. You know, um, I put this art stones into the model, modeling paste and I really pushed it in. But you have to be careful with them. They, they, um, they are so, so, they are very, very light and you can um, squeeze them very easy. So be careful with them. So, but after everything dried, I went over it with a acrylic varnish, a liquid one just to make sure that most of these art stones um, are staying put. So, you always will lose some, but at the end most of them will stay. And I really like the way I can work with them. They soak up all this color and that's why I like to work with water-soluble media on top. And I use this bister I showed you a few days ago in one project. I, of course, put so much of the medium out always too much and I have to use it up somehow that's what I do I always use it up um, and use it as a leftover and I showed you the card a few days ago uh, where I used the bista for the background and um, I hope you watched that if not go back and have a look please it's really great I love that card a lot so and um, here I used three different colors it's a blue and uh, by the way the bista of course is made from natural stuff, it's bark, it's coal, it's plants actually, and they are water soluble. And here, this is the card I'm I'm using, or I showed a few days ago, where I use up the bistum. I'm not showing, of course, the whole card, I just show here the little bit, uh, the way I use it. Ich habe dann ähm, natürlich den Rest von dem Bister hier noch aufgebraucht, das habe ich jetzt so vor ein paar Tagen gezeigt, und zwar auf dieser Karte. Und äh, das war es schon. Wenn ihr die nicht gesehen habt, könnt ihr gerne ein paar Tage zurückgucken. Ich weiß nicht, ob ich es am ähm, Montag gezeigt habe oder am, am Mittwoch. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich weiß jetzt auch nicht, wann ich dieses hier zeige. Mittwoch oder Freitag. Ihr werdet sehen. Ihr wisst ja, welcher Tag heute ist. Ähm, ich werde jetzt hier noch ein bisschen verblenden. Einfach nur mit ein bisschen Wasser. So, dass ich ein, ähm, ja, dass ich die Farben auch auf den anderen auf den noch freien Plätzen habe hier, aber eben nicht komplett überdecke. I'm just blending out the colors here, just to have um, more colors on that napkin part, but I wanted, of course, one don't, I didn't want to have it covered completely. Um, okay, just to get all the lines back, I go over with an ink pen here and uh, go over in scribbly or in, in yeah, sketchy lines. That's what I like to do. Just to get my motives back because they sh should be in the background, but they should be visible. That's what I wanted. Ich habe dann ja hier mit einem äh, Inkstift noch die, ähm, ja, mal die, die Vögel und das Brot wieder hervorgearbeitet. Natürlich ist das der Hintergrund, aber sie sollen schon erkennbar sein. Da bin ich dann eben mit diesen sketchy Linien rübergegangen und Jetzt denke ich mir, das ist völlig ausreichend. Mein Vordergrund, das sind halt die, die Bisterfarbe auf, auf diesen Art Stones und auf dem Krakeliermedium. Das wollte ich halt schon hervorheben. Und äh, die Fische kriegen jetzt eine schöne Schicht von allem Möglichen. Ich konnte mich nicht entscheiden. Was heißt entscheiden? Es gefiel mir alles nicht. Ich bin mit verschiedenen Medien jetzt darüber gegangen und... Äh, ja, at, am, am Schluss wird es dann doch wieder ein, äh, ein Wachs und den ich dann mit den Fingern aufgebe. Erst mache ich hier jetzt noch ein bisschen mit weißem Gesso äh, auf die Oberflächen, einfach um diese kleinen Steinchen auch wieder ein bisschen mehr hervorzuholen, weil das ja doch etwas dunkel war und in einer Masse unterging. You know, I just treated the fish with some paint. I used quite a lot of different media. I wasn't happy about it. 
about the look so but at the end as you can see it will be uh, wax again I'm going over and uh, first on the art stones I went over with my finger with gesso white gesso to get them um, yeah to let them stand out more again and here I use a bit of the silver wax so but that's it and now my word with my big letter dies here and this is Mea and Mea is I bet you know by now it's the sea in German and as I said before in a lot of my videos that Mea pronounced could be the sea but it could be more so but it's a different spelling of course but it sounds the same and that's why I put here Mea and the word Denken that means more thinking and of course you know what I mean you know our sea is in, in a disastrous condition so and before you buy something think a bit of I'm on one hand I'm using this plastic fish on the other hand I'm always that's one reason why I'm not buying sushi takeaway anymore because you always get these plastic fish I'd like to use them but is it necessary to have them in plastic no it's not and that's why I'm not buying sushi anymore as a takeaway so okay and it is stupid but uh, when you know it's stupid and you're going on with it then you're stupid but <laughs> okay I always need a, a need an excuse so a bit of white here and there ich habe dann hier uh, mehr denken ihr wisst ja mehr brauche ich euch ja nicht erklären aber eben was mich geärgert hat hier mit meinen Fischen dass die aus Plastik sind ich habe uh, das ist ein Grund warum ich jetzt keinen Sushi als Takeaway mehr, mehr kaufe weil mich ärgert dass das da so viel Plastik drin ist und vor allem die Fische klar benutze ich die gerne in mein, meiner Kunst aber es muss ja eigentlich nicht sein ja, und jetzt kaufe ich es nicht mehr Jetzt ähm, muss ich gucken, ich möchte gerne Sushi selber machen. Ich muss mal gucken, ob ich mir das ganze Zeug überhaupt anschaffe. Wir werden sehen. So, but that's it. I put some of the, the wood between the fish just to have them in a row and um, to fill the space up, just to balance this card out. And that's it. The close-up is coming now. And um, guys, I say thanks so very much for watching. I hope you like it. And if so, please leave me a thumbs up and a comment would be so much appreciated and yeah i hope i will see you soon with my next video until then i wish you the best time ever and stay creative guys bye bye ihr lieben das ist das close up ich danke euch ganz 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 lieb fürs fürs schauen und ich hoffe es hat euch gefallen wenn dem so ist lasst mir doch einen daumen hoch da wäre ich so 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 froh drum und im kommentar natürlich auch ich freue mich immer von euch zu hören. Um, und ja, ich hoffe, ich sehe euch ganz, ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal eine ganz tolle Zeit. Aber ganz wichtig ist, bleibt kreativ, Leute. Und um, ich sehe euch ganz bald. Also macht's gut. Ciao.